era R$ 2,40 e fazia um panelaço contra ela, hoje está quase R$ 7. Reais. Num país onde o salário mínimo era de 350 dólares e hoje está quase pela metade. Num estado onde os servidores de todas as categorias, especialmente os professores e aqueles que menos ganham, estão há quase oito anos sem receber um centavo sequer de reposição inflacionária. Aí nós vim para essa casa apresentar uma proposta do aumento do vale-refeição e ainda tem que apresentar uma, uma emenda que é absolutamente insuficiente ainda, mas é dentro daquilo que é possível que nós possamos, no mínimo, recuperar parte dessa inflação, é certamente o um motivo de que cada vez que a gente vai numa escola, quando a gente ia alguns anos atrás, os professores, os funcionários, os técnicos, estavam todos felizes, eles todos estavam animados, eles todos trabalhavam muito e continuam trabalhando, mas eles tinham um olhar no futuro de que poderiam ter uma progressão na sua carreira, que poderiam, de fato, ter condições de dar aula, de ensinar os filhos de todos nós com muito mais determinação. Hoje, presidente, quando tu vai numa escola, tu vê não só o sentimento de frustração dos professores absolutamente maltratados, absolutamente renegado ao último lugar dos últimos governos e principalmente uma situação aonde a último o último reajuste que aconteceu ainda foi no governo Tarso Genro 136% parcelado mas imagina só se não tivesse acontecido aquele valor importante naquele período o magistério do Estado do Rio Grande do Sul está ficando doente doente porque não tem as condições mínimas de trabalho, porque as escolas onde estão dando aula estão caindo aos pedaços e não tem nenhuma política de recuperação por parte do Estado. Os professores desse Estado, principalmente, estão doentes porque não tem reconhecimento. Só em época de campanha eleitoral que os governantes vão para o palanque dizer que educação é prioridade. Por isso, presidente, nós vamos aprovar, vamos votar favorável e esperamos que aprove a emenda apresentada pelo deputado Pepe Vargas mas certamente é necessário fazer um amplo debate para essa categoria tão sofrida, que são milhares e milhares desse Estado, e que não tem, nesses últimos sete, oito anos, nenhum olhar de prioridade, porque a prioridade não é a educação, não são os servidores, são outras questões. Por isso, presidente, lamento, nós temos que estar discutindo esse tema dessa forma, numa categoria tão sofrida e maltratada pelos governos de plantão.